చూడండి వీర్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లే అవుతున్న ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఎఫ్ నైన్ ఫంక్షన్ కీ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దామండి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఇందులో ఈ ఎఫ్ నైన్ ఫంక్షన్ కీ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదు అలానే ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేసిన ఎలాంటి యాక్షన్ జరగదండి అదే మీరు కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఈ షీట్ వాటికి పర్టికులర్గా ఆ షీట్ వాటికి మినిమైజ్ అవుతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుందా ఇలా మళ్ళీ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ షీట్ని మీరు మినిమైజ్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ పవర్ పాయింట్ ఇందులో ఎఫ్ నైన్ ఫంక్షన్కి వల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదండి అదే మీరు కీబోర్డ్లో ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఈ గైడ్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి మళ్ళీ అగైన్ ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ డిస్ప్లే చేయండి హైడ్ అయిపోతాయి అసలు ఈ గైడ్స్ అనేది ఆప్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే వ్యూ ట్యాబ్లో ఇదిగోండి ఎక్కడ ఉంది గైడ్స్ షో అనే గ్రూప్లో గైడ్స్ అదే మీరు షిఫ్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు గ్రిడ్ లైన్స్ డిస్ప్లే అవుతాయండి మళ్ళీ అగైన్ దాన్ని షిఫ్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ హైడ్ అయిపోతాయి ఫోటోషాప్ ఇందులో మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఒక ప్యాలెట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అదేంటంటే యాక్షన్ ప్యాలెట్ అసలు ఈ యాక్షన్ ప్యాలెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఫోటోషాప్లో మనం చేసే ఒక వర్క్ అంటే ఒక ప్రొసీజర్ని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు దానికి పర్టికులర్గా ఒక షార్ట్ కట్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నానో చూడండి ఇక్కడ నేను టూ ఇమేజెస్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఓపెన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు వీటిని ఇలా డ్రాక్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు బ్లింకింగ్ సెలక్షన్ తీసుకొని స్క్వేర్ తీసుకొని ఈ విధంగా డ్రాక్ చేశాను మూటూలు తీసుకొని ఈ పేజీలోకి మూవ్ చేశాను ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసేసాను ఓకే దీన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఓకే ఈ ఇమేజ్ అనేది సెలక్షన్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు దీనికి యాక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకి యాక్షన్ ప్యాలెట్లో ఇదిగోండి ఇది స్టార్ట్ అనమాట క్రియేట్ న్యూ యాక్షన్ దీన్ని ప్రెస్ చేసాను ఓకే యాక్షన్ వన్ అయినా పెట్టచ్చు లేదా అంటే డిఫాల్ట్గా యాక్షన్ వన్ అని ఉంది ఓకే మీరు ఏం చేస్తారో నేమ్ అనేది మార్చుకోవచ్చు దాన్ని పర్టికులర్గా ఏదైనా షార్ట్ కట్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ దీనికి షార్ట్ కట్టు ఓకే ఎఫ్ త్రీ అని పెడుతున్నాను రికార్డ్ అన్న ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మీద అంటే ఇది ఒక లేయర్ ఈ లేయర్ మీద మీరు ఎలాంటి వర్క్ అయినా చేయొచ్చు అది మీ ఇష్టం ఆ చేసే వర్క్ మొత్తం సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను కొంచెం సైడ్కి పెట్టేసుకున్నాను రైట్లోకి ఇచ్చాను బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాను లేయర్ స్టైల్స్ అండి ఏం చేస్తున్నాను బెవల్ అండ్ ఎంబాస్ అప్లై చేశాను కొంచెం సైజ్ కూడా పెంచుకున్నాను స్ట్రోక్ అప్లై చేశాను కలర్ మార్చి బ్లూ కలర్ ఇచ్చాను కొంచెం సైజు కూడా పెంచుకున్నాను ఈ విధంగా ఇది ఇన్ సైడ్లో ఉంది అవుట్ సైడ్లో పెట్టాను సైజు పెంచుకున్నాను అలానే డ్రాప్ షాడో పెట్టుకున్నాను కొంచెం డిస్టెన్స్ కూడా ఈ విధంగా పెట్టాను ఇదిగోండి ఈ టైప్లో సైజు కూడా పెంచేసుకున్నాను ఒపాసిటీ కొంచెం పెంచుకోండి ఓకేనా అదే తగ్గించండి మీ ఇష్టం ఈ విధంగా కొంచెం డిస్టెన్స్ కూడా పెంచండి ఇదిగోండి ఈ టైప్లో ఈ విధంగా ఓకే అన్న చూసారు కదా అంటే నార్మల్గా తీసుకున్న ఇమేజ్కి నేను బెవల్ అండ్ ఎంబాస్ స్టైల్ అప్లై చేశాను స్ట్రోక్ అప్లై చేశాను అందులో ప్రాపర్టీస్ కూడా మార్చాను ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ అని ఓకేనండి అలానే స్ట్రోక్ కలర్ మార్చుకున్నాను అలానే డ్రాప్ షాడ్ మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ కూడా మార్చాను ఓకేనా అంతా అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ ఏముంది స్టాప్ దీన్ని ప్రెస్ చేశాను అయిపోయింది జనరల్గా ఇది బిగిన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం షార్ట్ కట్ వాడాము ఎఫ్ త్రీనే కదా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ లోగో ఉంది కదా కంప్యూటర్ సడ్ ఆ లోగో దీన్ని డ్రాక్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ యాస్టిస్గా దీనికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ దీనికి అప్లై చేయాలంటే ఎంత టైం పట్టిద్ది చాలా టైం పట్టిద్ది అంత ప్రొసీజర్ లేకుండా ఎఫ్ త్రీ అనే ఫంక్షన్ కీలో ఆ షార్ట్ కట్లో నేనేం వాడాను దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తం అంటే దీని స్టైల్స్ మొత్తం సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాను 
ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రీ అన్నా అనుకోండి అది వచ్చి చూడండి ఆటోమేటిక్గా దాని బెవల్ అండ్ ఎంబాస్ స్ట్రోకు డ్రాప్ షాడు యాస్టీజ్గా అప్లై అయిపోయింది ఓకేనా మరి అలాంటి యాక్షన్స్ చేయాలి అంటే మనకు యూజ్ అయ్యే యాక్షన్ ప్యాలెట్కి షార్ట్ కట్టే ఎఫ్ నైన్ పేజ్ మేకర్ ఇందులో ఎఫ్ నైన్ ఫంక్షన్కి వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి ఈ టూల్ బార్లోకి వెళ్తే పిక్ టూల్ అనే ఒక టూల్ ఉండిద్దండి ఈ టూల్ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు డ్రా చేసిన ఆ షేప్స్ని కానివ్వండి ఏదైనా సరే పిక్ టూల్ తీసుకోండి సెలక్షన్ చేసి మూవ్ చేసుకోవడం సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ చేసుకోవడం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఓకేనండి మరి ఆ పిక్ టూల్కి షార్ట్ కట్టే ఎఫ్ నైన్ చూడండి ఇప్పుడు నేను వేరే టూల్ సెలక్షన్ చేశాను కీబోర్డ్లో ఎప్పుడైతే మీరు ఎఫ్ నైన్ అంటారో ఆటోమేటిక్గా పిక్ టూల్ అనేది సెలక్షన్ అయింది కొరల్ రా ఇందులో కీబోర్డ్లో ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది అదే మీరు ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీకు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందండి ఇందులో ఏం చేయొచ్చు మీరు డ్రా చేసిన షేప్స్కి ఏంది స్కేలు దాని పొజిషన్సు దాని కాపీసు ఇవన్నీ ఇక్కడ మీరు మార్చుకోవచ్చు ఫ్లిప్ హారిజెంట్లు ఫ్లిప్ వర్టికలు ఇవన్నీ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అదే కనుక మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి కాంటూర్ టూల్ దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తం వస్తాయి ఇవి మొత్తం మీకు ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఏందనేది మీకు కొరల్ రా టుటోరియల్స్లో చెప్పానండి చాలా డీప్గా చాలా లెంతీగా ఉంటాయి ఓకేనండి దానికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఓకేనండి ఓసారి చూసుకొని వాటి గురించి క్లియర్గా నేర్చుకోండి ఓకేనండి మరి అవి ఒకేసారి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలంటే దాని షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ కాంటూర్ టూల్కి ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఏది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి అండ్ ఎఫ్ నైన్ ఏందండి ఫుల్ స్క్రీను ట్యాలీ ఇందులో ఇప్పుడు గేట్ ఫైవ్ ట్యాలీలో ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తే అలాంటి యాక్షన్ ఉండదండి అదే మీరు అకౌంటింగ్ ఓచర్స్లోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి మీరు ఏదైనా స్టాక్ని పర్చేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఆ పర్చేజ్ చేసే స్టాక్ మొత్తం ఎందులో ఎంట్రీ చేయాలంటే పర్చేజెస్లో ఆ పర్చేజెస్ ఎంట్రీకి షార్ట్ కట్టే ఎఫ్ నైన్ పర్చేజ్ చేసిన స్టాక్ని రిటర్న్ చేయాలనుకోండి పర్చేజ్ రిటను దానికి షార్ట్ కట్టే కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ మరి ఇప్పుడు మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేస్తుంటే ఆ పర్చేజ్ రిటర్న్ అనే ఎంట్రీ అనేది దాని ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే దానికి సమ్ సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు కీబోర్డ్లో ఎఫ్ లెవెన్ ప్రెస్ చేయండి దాని తర్వాత ఎఫ్ టూ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో ఇదిగోండి యూజ్ డెబిట్ నోట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ దీనికి సంబంధించిన ఎస్లో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ వీటిని యాసప్ట్ చేయండి యాసప్ట్ ఎస్ఆర్ను దీని తర్వాత మీరు కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ప్రెస్ చేయండి అదిగోండి అప్పుడు హైలైట్ అయింది డెబిట్ నోట్ ఓకేనండి అంటే ఏదైనా స్టాక్ని పర్చేజ్ చేయాలంటే ఆ ఎంట్రీకి షార్ట్ కట్టు ఎఫ్ నైన్ దాన్ని రిటర్న్ చేయాలంటే డెబిట్ నోటు దాని షార్ట్ కట్టు కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ టర్బోసి మనం టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ని ముందు మనం అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే జనరల్గా ఏంది ప్రోగ్రామ్స్ ఎలాంటి మిస్టేక్ లేకుండా టైప్ చేయాలి అంటే ముందు మనం అసలు ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి అలా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే కంపైల్ చేయాలి ఆ కంపైల్కి షార్ట్ కట్టే ఆల్ట్ ఎఫ్ నైన్ ఇదిగోండి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ని అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే రన్ చేయాలి రన్ చేయాలంటే షార్ట్ కట్టు కంట్రోల్ ఎఫ్ నైన్ ఈ విధంగా ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఓకే వేర్స్ వీయర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్